Bueno, ya tenemos los nominados para la entrega de los cóndor de este año. Eh, voy a cambiar los anteojos para poder leerlos con corrección. Eh, la ventaja mía es que yo no uso anteojos, pero tengo que alejar nada más. Sí, bueno. Pues. Así que, que vamos ganando. Serías un buen músico. Ya, vos lo lees así, yo lo leo así. Bueno, eh, es más, es, es, tan es, es tan sorpresiva para mí la, 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 el escrutinio de los votos que lo voy a leer acá y me voy a ir enterando aquí del de, de, de resultado de esta elección. Es decir, tenemos nuestros, nuestras, nuestros mecanismos internos de manera tal de que es, la, es ahora, recién ahora, cuando se, se develan los premios hasta para el propio eh, encargado de la entidad. Pero bueno, es así. Y está bien. Eh, bueno, la, la, eh, antes que nada quería decirles que bueno, la idea es que si no ocurre nada que sobrenatural o extranatural, la entrega de los premios va a ser como, como acostumbramos ya hace unos, unos años, en junio, eh, más precisamente el 27 de junio. Eh, estamos esperando algunas decisiones a tomar, pero seguramente será en el mismo lugar donde la hicimos habitualmente, que es el Teatro Avenida. Y eh, pensamos y contamos que también tendrá transmisión en directo por televisión, como lo tuvo este año a través de Inca TV con la colaboración de la TV Pública. Eh, no hay más, mucho más para decir en este sentido. Eh, tenemos todavía, va a quedar, van a quedar pendientes todavía los homenajes y algunas, algunas cuestiones eh, que tengan que ver con la entrega de este año, que van a ser más anunciados con posterioridad. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a ir directamente al, al, a la entrega, al, al acto de, las, de las cinco, los cinco nominados por terna. Y en el caso de lo que sí anunciamos y está anunciado también aquí en la casetilla, es de que va a haber un cóndor de plata especial para el acto en cuestión. Una película que estuvo incluida dentro de las posibilidades a ser nominada, pero nos parece que más allá de que ha... Es decir, es injusto para la película haber sido estrenada tantos años después. Y es injusto también para la película estar ausente de una premiación, porque es una película que en su momento, cuando se pudo ver, los que la pudimos ver, o, o todos los que la pudieron ver en, en algunas funciones especiales, o ciclos, o festivales, eh, saben, son conscientes, que es una de las grandes películas de la, de la historia del reciente cine argentino. Y nos parecía como injusto dejarla fuera eh, y... Más allá de eso, tampoco hacerla competir con películas de, de reciente, reciente hechura, porque también generaría un, un acto de injusticia para, para ambas partes. Eh, por eso decidimos hacer un cóndor especial para esta película. Claro, recordemos cuando, cuando decíamos por qué es tan importante la película, es una película que se, se filmó en 1993 y recién el año pasado tuvo su estreno comercial. Entonces, eh, consideramos que no era justo... Eh, reunirla con el resto de, de los estrenos y que a la vez tenía un peso específico suficiente como para merecer una, un premio especial. Bueno, arranque usted que tiene no, 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 de atrás para adelante. De, de atrás para adelante, me hace ir hasta el fondo. Bueno, con más razón arranque usted hasta que yo llego, este, viene la próxima conferencia. Bueno, mejor película, mejor película de lengua extranjera, Dos días y una noche, de Jean-Pierre y Luc Dardin, de Bélgica. El otro lado del éxito, de Olivier Sayá, Francia. Joven y Bella, de François Sosson, Francia. Mad Max, Furia en el Camino, de George Miller, Estados Unidos. Mami, de Xavier Dolan, Canadá. Bien, mejor película iberoamericana, Caballo Diñeiro, de Pedro Costa, de Portugal. Gloria, de Sebastián Lelio, de Chile. La Memoria del Agua, de Matías Vice, que es una producción de entre Chile, España y Argentina. Estocolm, de Rodrigo Sorogoyen, de España. Y Truman, con la de Ricardo Darín, de Sky, que también es una coproducción entre Argentina y España. Mejor cortometraje, Arroz y Fósforos, de Javier Beltramino. Catalina y el Sol, de Ana Paula Jolín. Cuchi Panderos, de Agostina Guala. El Dorado de Ford, de Juan Fernández de Bauer, En las Nubes, de Marcelo Mitnick y La Variación de López, de Pablo Parra. Pasamos a los rubros técnicos. Mejor sonido, Emiliano Viaini por Eva no Duerme, Federico Esquerro, Santiago Fumagalli y Edson Seco por La Patota, Javier Farina, Fernando Vega y Hernán Geral por El Patrón, Radiografía de un Crimen, Sebastián González por Criptonita y Leandro de Loredo y Vicente de Díaz juntos por El Clan.
Mejor música original, Juan Blas Caballero por Absurda, La Foca por La Vida de Alguien, Lucas Coan por El Patrón, Radiografía de un Crimen, Valentín Portrón por Eva No Duerme y Pablo Sala por Pájaros Negros. Mejor maquillaje y caracterización, Karina Camporino por El Patrón, Araceli Farasi por El Clan, Rebeca Martínez por Kryptonita y Verónica Sabatini y Norberto Poli por Eva No Duerme. Mejor diseño de vestuario, Valentina Bari por Eva No Duerme, Julieta Bertoni por Pasaje de Vida, Laura Kacherovsky por Kryptonita, Julio Suárez por El Clan y Camila Videla, Camila Videla Peña por El Prisionero Irlandés. Mejor dirección de arte, Daniel Gimelberg por El Desierto, Augusto La Torraca por El Patrón Radiografía de un Crimen, Sebastián Organvide por El Clan, Lucila Presa por Pasaje de Vida y Mariela Rípodas por Eva Norduar. Mejor montaje, Marco Berger por Mariposa, Cristina Castañino, Leandro Aste y Joana Cuallier por La Patota, Andrés Ciambotti y Sebastián Schindel por El Patrón Radiografía de un Crimen, Nicanor Loretti y Francisco Freisá por Criptonita, Pablo, Tro... Pablo Trapero y Alejandro Carrillo Penoví por El Clan. Mejor fotografía, Juliana Pesteguía por El Clan, Gustavo Biasi por La Patota, Iván Guieracinchuk por Eva No Duerme, me dejaste justo este nombre que era el más complicado, Ay. Marcelo y Acarino por El Patrón Radiografía de un Crimen y Fernando Loquet por La Vida de Alguien. Mejor guión adaptado, Absurda, de Alejandro Montiel, Daniela Goyi y Alberto Rojas Apel sobre la novela homónima de Cielo Latino. El patrón, Radiografía de un crimen, de Sebastián Schindel, Nicolás Valle y Javier Olivera, basado en el libro de Elías Neumann. Criptonita, de Nicanor Loretti y Camilo de Cabo, basado en la novela homónima de Leonardo Oyola. La patota, de Santiago Mitre y Mariano Ginás, sobre el guión de Eduardo Borrás. Los del suelo de Juan Baldana sobre la novela Monte Madre de Jorge Michel. Y si tuvimos guión adaptado, ahora viene el guión original. Pablo Agüero por Eva No Duerme, Marcos Barrero por Mariposa, Ana Caz e Inés Bortagaray por Mi Amiga del Parque, Matías Luquesi y Gonzalo Salaya por Ciencias Naturales y Fernando Salén y Esteban Galeri por Cómo Funcionan Casi Todas las Cosas. Y estábamos en guión original, ¿no? El guión original. Revelación masculina. Julio Juan Barberini por El Incendio, Marco Antonio Caponi por Pasaje de Vida, Julián Infantino por Mariposa, Peter Lanzani por El Clan, Gilbert Ticona, Ticona por La Salada. Revelación femenina, un rubro muy difícil porque realmente hubo muy buenas actuaciones eh, el año pasado. Quedaron Paola Barriendo por Ciencias Naturales, Paula Herzog por Ciencias Naturales también, Laura López Moyano por La Patota, Eugenia La China Suárez por Absurda y Malena Villa por Mariposa. Eh, estamos en... Nos vamos a actor de reparto. Eh, Diego Cremonesi por Criptonita, Lautaro Delgado por Criptonita, Daniel Fanego eh, por Eva No Duerme, Miguel Ángel Solá por Pasaje de Vida y Luis Jimbrowski por El Patrón Radiografía de un Crimen. Actriz de reparto también, otra terna eh, muy importante y muy destacada por los nombres que están, Maricel Álvarez por Mi Amiga del Parque, Sofía Brito por Eva No Duerme, Ana Katz por Mi Amiga del Parque, Mónica Lairana por El Patrón Radiografía de un Crimen y Susana Varela por Criptonita. Y acá le doy la intervención a Alicia Petty para que arregle. La voz femenina. Exactamente, la voz femenina para quedar, o sea, acorde al día que estamos festejando hoy. Mejor actor. Mejor actor. Lautaro Delgado por Los del Suelo. Guillermo Franchella por El Clan. Joaquín Furriel por El Patrón, Radiografía de un Crimen. Esteban Lamote por El Cinco de Talleres. Y Martín Slipak, Cómo ganar enemigos. Mejor actriz, Dolores Fonsi por La Patota. Pilar Gamboa por El Incendio, Verónica Ginás por La Mujer de los Perros, Erika Riva por Pistas para Volver a Casa, Julita Silver por Mi Amiga del Parque. Bien, es el momento de mejor audiovisual para plataformas digitales. Tenemos a Cromo de Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Pablo Fendrick, Daemonium Soldado del Inframundo de Pablo Párez, Fantasma de la Ruta de José Celestino Campuzano, Historia de un Clan de Luis Ortega y La Casa de Diego Larma. Mejor película documental. Damiana Crigui Crigui de Alejandro Fernández Muján, La calle de los pianistas de Mariano Nante, La sombra de Javier Olivera, Merero por Carreras de Victoria Carreras y Ney, Nosotros, Ellos y Yo de Nicolás Abrujo. Mejor ópera prima, Ciencias Naturales de Matías Luquesi, Cómo funcionan casi todas las cosas de Fernando Salón, Entre Ríos, Todo lo que no dijimos de Nelson Schmunk, El incendio de Juan Schittmann, 
Pistas para volver a casa de Jasmine Stewart, la salada de Juan Martín Su. ¿Me toca a mí mejor director? Uh -huh. Bien. Pablo Agüero por Eva no duerme, Ana Katz por mi amiga del parque, Santiago Mitre por la patota, Pablo Trapero por el clan y Sebastián Schindel por el patrón radiografía de un crimen. Y mejor película de ficción, el clan de Pablo Trapero, el patrón radiografía de un crimen de Sebastián Schindler, Eva no duerme de Pablo Agüero, La patota de Santiago Mitre y mi amiga del parque de Ana Katz. Eh, esta es la, la, la lista de nominados totales, eh, como dije ya antes, eh, los, los temas de los homenajes y eventos especiales que van a ocurrir esa noche los vamos a anunciar progresivamente. Y en la misma casetilla van a encontrar también qué cantidad de cóndores eh, cosecharon cada una de estas películas. Eh, el caso de iniciándose por el patrón, la de la fe de un crimen, con 12 candidaturas, que van a duerme con 11, el clan con 10, Pintonita y la patota con 8 y mi amiga de parque con 6. Y el resto, o sea, hay con cuatro nominaciones, Ciencias Naturales, Mariposa, Pasaje de Vida, con tres, Absurda y el Incendio, la, eh, Cómo Funcionan Ciertas Cosas, Pistas para Volver a Casa, La Salada, La Vida de Alguien, y Los del Suelo, con dos cada uno. El resto de las candidaturas, obviamente, tienen una candidatura cada uno. Eh, eso, lo interesante de todo esto es que, bueno, que como verán, hay un panorama muy amplio, Incluso algunas sorpresas también, eh, que, es, que es interesante eso que ocurra porque, bueno, justamente en una, en una votación múltiple eh, tienen que aparecer este tipo de, de variantes, de alternativas. Y eso es lo que hemos conseguido en los últimos 10 años, o quizás un poco más, que la, la cantidad de películas se ha ido variando, no como otras épocas que a lo mejor muchísima, una, una poca cantidad de películas acreditaban más cantidad de nominaciones. Y eso es bueno, porque ahora también tu cine variopinto eh, eh, que estamos teniendo y que, o sea, si bien tenemos 170 películas al año, eh, tenemos 100, 170 películas con una calidad eh, muy admirable, muy eh, comiable, que es la que además nos permite participar en numerosos festivales internacionales, más allá de los locales, y también recibir premios casi permanentemente en todos lados. Así que, nada, eh, cualquier pregunta que quieran hacer, que pueda ser contestada, será bienvenida. Y además, eh, bueno, a la espera de que en próximos comunicados de prensa tengamos esta, estas cuestiones que tienen que ver más que nada con el dado fino de la entrega que será el 27 de junio próximo. Y bueno, les agradezco mucho la convocatoria y el horario al que se han levantado para venir. Gracias. Tengo una, sí. una preguntita. Eh, calcula cuánta cantidad de, de, de largometrajes calculas argentinos nacionales para este año? ¿Para la previsión anterior o para...? No, para este año, el 2016. No, no, tenemos, no tenemos todavía un balance previo, digamos, una, una, el poder de tener la bola de cristal para saber cuántas películas en Argentina se van a tirar. Pero calculamos que hay una cantidad importante porque vemos que casi todas las semanas un 50% de los estrenos son de origen argentino o de origen eh, argentino con, con producciones, etc. O sea, películas que, como por ejemplo la de Daniel Carparsoro, pocos días, eh, fue una película que básicamente fue española, pero que tenía participación argentina, y así hay muchas también, o sea que en el caso de la película Candidata eh, Loca, ¿no? El Candidata Loca claro. es una película extranjera, eh, colombiana, pero... La de la serpiente. Eh, claro, la de la serpiente es colombiana, pero con participación argentina, es decir, la participación argentina está en muchísimas películas, mucho más que nunca antes en el cine latinoamericano, y eso hace que también el número de películas eh, crezca. O sea, no, creo, no, no parece que fuese de crecer. No, y no, y al mismo tiempo eh, pensá que por la época del año que estamos hay muchas películas que están en postproducción y tienen eh, muchas chances de estrenarse antes del fin de año. Pero si sumamos a lo que ya se hizo el año pasado y a un segmento de cine que también, este, a lo mejor es de años anteriores, pero no tuvo su estreno, eh, sumado a la coproducción es como plantea Claudio realmente, este, tal, no sé, esto es opinión personal, pero creo que va a seguir el mismo ritmo que tuvo que tuvo el año anterior, que sería muy interesante, incluso superior, sería mejor aún. Bueno, el otro día nos enteramos que Cobre participa en la competencia oficial del Festival de Málaga y ayer mismo que en la tele del Festival de Cannes participa el nuevo proyecto de Nuevo Mitre. O sea que estamos en muchos lugares al mismo tiempo. Bueno. Eh, quería preguntarte cuánto tiene más o menos articulado el escrutinio y el resultado final para darlo a conocer. Bueno, el resultado final se va a dar a conocer... Eh... No, el resultado final sí de la nominación. 
es decir, del escrutinio, una vez que... Ah, tenés razón, el escrutinio Entonces, la... sí, sí. Claro, Pero ¿cuándo no? se va a terminar de hacer el escrutinio? Y no, bueno, siempre nosotros estamos muy sí, al filo de, sí, sí. de, la, de la entrega. O sea, no podemos, no podemos tampoco tener el, el escrutinio antes de, antes de la ficha de premiación. ¿Y cómo es el escrutinio? ¿Con qué participación de socios? No, eh, siempre, siempre en general hay, hay el consejo directivo es el que tiene participación en los escrutinios y además incorporaremos la validación del escribano público, cosa que es algo, es una deuda pendiente que hemos tenido durante un tiempo, pero que ahora la vamos a incorporar de manera tarde a hacerlo mucho más claro y transparente. Y lógicamente la, la votación está abierta a todos los socios de la entidad. Obvio. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Puedes hacer algo comentario breve sobre el nuevo rubro mejor audiovisual para las formas digitales? Sí, bueno, eh, nos, parece, nos pareció el año, el año anterior es decir, la entrega, la entrega de la premiación anterior, que eh, el cine está, o sea, nos parece personalmente que el cine está en un proceso de transformación permanente. Es decir, ya el cine no es lo mismo que era hace 10 años, como la vida cotidiana nuestra. Es decir, yo recién, en este momento, antes de entrar acá, mandé por correo electrónico a unas 20 personas desde mi celular la, la, esta casetilla que ahora estamos entregando en papel. Hace 30 años atrás, la casetilla de papel era lo único que existía. Tampoco, ya no voy, a, no voy a mandarme la que se mandó alguien hace poco tiempo atrás que dijo que uh, dentro de poco se va a poder mandar una radiografía o un análisis clínico a una clínica de Londres al mismo tiempo. Sí, o sea, se puede hacer. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos viendo un proceso de transformación que sí. Cuando en Estados Unidos vemos producciones cinematográficas, producciones eh, específicamente para la televisión, como las que por ejemplo tiene Netflix, etc., que son producciones que tienen una participación completa y total de directores cinematográficos y de técnicos cinematográficos no técnicas cinematográficas técnicas cinematográficas sí, claro. Claro. y el que el cine en buena medida está como a paso más lento en el avance incluso tecnológico que están teniendo las, las nuevas, los nuevos medios audiovisuales nos parecía que el cine no se circunscribe solamente a lo que originalmente era fílmico proyectado en una sala con un cierto ritual las pantallas de los cines cada vez están siendo más chicas porque los cines son cada vez más pequeños. Antes tenían 1.800 espectadores, ahora tienen 300 espectadores con buena suerte. En cambio, las pantallas de caseras, las que teníamos en casa, eran pantallas chiquitas y blanco y negro. Ahora, no solamente son de color, sino son cada vez más grandes y cada vez más digitales y se ve mejor incluso que muchas de las salas cinematográficas. ¿Qué significa eso? Que el cine en sí mismo está pegando un cambio. Y si uno no pone un pie en ese lugar, se queda atrás en el tiempo. Y me parece que eso es un poco lo que, lo que estamos queriendo hacer, adelantarnos a ese gran paso audiovisual que va a generar no solamente eso, sino que cuando tengamos todos 4G o 5G o 7G, o televisores de 800 mil millones de píxeles, podamos estar a la par de eso y que no el cine como lo conocimos, sea parte ya del pasado. No sé si querés agregar algo vos. No, no, que, o sea, a ver, eh, redondear el concepto, hay una evolución muy clara de lo que es el cine. Eh, hoy, eh, pantalla Pinamar, y no solo hoy, sino hace varios años, este, antes venían las películas en lata, después llegaron en, en Blu-ray, y hoy hay una llave donde que se habilita desde otro lugar, y a partir de ahí te dejan ver la película por determinado tiempo. Entonces, eh, hay que acompañar esos cambios, hay que acompañar esos cambios porque si no, nos, nos quedamos absolutamente anacrónicos y por respeto, si se quiere, a lo que fue y a lo que es la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. O sea, no nos olvidemos que es una asociación que fue eh, pionera en muchas cosas. Eh, me parece que en esto también necesitamos ser pioneros y necesitamos acompañar este cambio que ven directores, que ven actores, que vemos nosotros que somos periodistas y que, que es el palpa la, el mismo espectador. Entonces, si fuimos pioneros en otras épocas, ahora también tenemos que ser este, muy claros, muy concretos y pioneros en esto. Bueno, en ese caso el cine italiano fue pionero y lo sabemos, porque muchas películas que eran, finalmente fueron largometrajes, también lo eran al mismo tiempo películas para televisión. Y ni más lejos, la media juventud. Una película que gana el Oscar de Hollywood, una película que gana el Oscar de Hollywood es a la vez una película en miniserie que también se ve por televisión. O sea que... Es un... Es un, tema, es un tema que sí propone, es un, es un tema que propone una discusión o propone una polémica, pero que hay que ir eh, tranquilizándonos porque dentro de poco todos 
está el caso de Fantasmas de la Ruta, claro. que compitió el Mar del Plata con la mejor película y ganó el premio de Colonista a la mejor película. Claro. Eso está claro. Es una miniserie, es una miniserie. Y, los, y la cantidad de directores que vemos en las miniseries de A y otras, otras producciones para televisión es muy grande. O sea que es un tema... Sí, eso es como nosotros, están haciendo ya miniseries. Sí, hace las acá. Están haciendo de Nick y otra serie de... Ahora va a estrenar otra nueva, o sea, que no lo conoce. Es un tema, es un tema que nos planteó cierta discusión interna, pero que a la vez... Eh, hay que resolverlo, es decir, el que nada cambia, no cambia nada. El secreto de la presencia es estar Exactamente. Además, si vemos que los límites, las barreras hoy son absolutamente difusas, eh, tenemos que, que estar acorde con eso y entender que no, no, no todo está tan segmentado como antes por la evolución tecnológica que planteaba Claudio. ¿no? Justamente porque la televisión y el cine prácticamente no tienen diferencia y dentro de poco van a tener menos. ¿Sabes por qué? Porque la televisión se mira por celular y el cine también se mira por celular. Pero el cine el formato es una película. Acá tenés un montón de capítulos. No importa, no importa, no importa. El cine, el cine no establece una duración de tiempo. Hay cortometrajes que duran cinco minutos y películas que duran tres o cuatro horas como lo que el viento se llevó. Es decir, el cine es muy amplio. No necesita una miniserie, es lo mismo que una, una producción. Ya, las producciones se van homologando. El tiempo, el tiempo y la tecnología nos están forzando a eso. Bueno. Además, como dice la gacetilla... De hecho, casi todas las películas perdón, que están nominadas fueron presentadas y las tenían en festivales de cine. Exactamente. La historia de Clan fue presentada en el festival de Clan. Todas las, todas, digamos, se aclaran a la cepilla que no se, digamos, se sacaron programas eh, realizados exclusivamente para televisión como eh, el de Spinner, y se, eh, porque era eh, exclusivamente para televisión. Historia de un plan se, eh, se estrenó primeramente digitalmente, tuvo una semana antes claro. en la... En la en la red, la sí, exactamente, en la página de la red. Eso no es lo que estoy cuestionando, estoy cuestionando los capítulos que no tienen formato, es decir, estoy viendo una película. Eso es. Bueno, pero, no, 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 pero justamente, justamente por, eso, por eso te explicamos, eh, la que te explicamos, que es un rubro aparte. No está compitiendo dentro del rubro películas, es un rubro específico. Sí, sí, eh, por eso no, ahí, pero es la asociación de cronistas. No, 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 la palabra cine. Es que es lo que decíamos antes, los cine cinematográficos creemos que hoy es de. Pero no tenemos más tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Claudio, Guillermo, gracias.